তোমার মতো একজনের ওয়াইটিতে সত্যি প্রয়োজন দেখো এবারে ভিডিওটা কাকে নিয়ে এইবারে ভিডিওটা হচ্ছে অসুস্থ বাচ্চার মাকে নিয়ে অবশ্যই ওই দিন আমি ভিডিওটা করার পর অনেকেই আমাকে বলেছো অর্পি বা অর্পিতা বা যারা লাইক করো না ওকে নিয়ে ভিডিও করো না কারণ ও অভিশাপ দেবে এটা কথা জিজ্ঞেস করবো অভিশাপ দেওয়ার প্যাটেন্ট কি শুধুমাত্র অসুস্থ বাচ্চার মারই আছে কারণ তার বাচ্চাটি অসুস্থ বলে আমরা কি মা না মায়ের থেকে বড় কথা আমরা কি মানুষ না অসুস্থ বাচ্চার মার চোখের জলটা জল হয় আর যে অসুস্থ মা সন্তানহীনতা নিয়ে কথা বলে তার জলটা কি মিথ্যা নাকি চোখের জলের হয় না কোনো রং তাই যে কোনো সময় যে কোনো লোককে অপমান করার অধিকারটা বড় বড় ব্লগারদের আছে ভিডিও করিনি সেই রাতেও প্রচুর কমেন্ট এসেছিল দিদি আপনাকে কেমন থাপ্পড়টা দিল হ্যান ত্যান খুব ভালো লেগেছে আমি থাপ্পড় খাওয়ার যোগ্য আমি থাপ্পড় খাচ্ছি এইবার নিশ্চয়ই কথা আসবে ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলাম বাইরে তো ঢুকলে অসুবিধা হয় কেউ কথা উঠবে যে কেন ওকে টানাটানি করছো কেন ওকে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি করছো একটা নিজে তুমি নিজে মা হয়ে বুঝতে পারছো না একটা মার দুঃখ বুঝতে পারছি কন্ট্রোভার্সি আমরা করছি বা আমি করছি সে কি করছে সে কন্ট্রোভার্সি চ্যানেল কে লিখে আসছে তোমার মতো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারকে ওয়াইটিতে দরকার আছে ভাবা যায় সে ডিসিশন নেবে ওয়াইটিতে কার দরকার আছে কার দরকার নেই আর সেই কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারে মুখের মধ্যে হারামজাদা শুয়র হ্যাটার বাড়ি জুতোর বাড়ি এই ধরনের একটা ভিডিও দেখার পর সেই লোকটাকে প্রচণ্ডভাবে চুম্মা দিয়ে আসলো সো কল্ড অসুস্থ বাচ্চা মা ব্লগার কারণ তার ভালো লেগেছে ওই ভিডিওটা মানুষ কখন কমেন্ট করে কখন অ্যাপ্রিসিয়েট করে যখন কম ভিডিওটা ভালো লাগে ভিডিওটার মূল ছিল এটা সে একজন কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটার এই বাচ্চার মা বলেছিল আমি আমার জীবনে ইমেজ ক্লিয়ারের জন্য কোনো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারকে ধরবো না তাই বুঝি বাচ্চার মাথাটায় হাত দিয়ে বলো তো তুমি গত তিন চার দিনের মধ্যে কোনো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটের সাথে কথা বলো নি ফোনে কারোর সঙ্গে কথা হয়নি আমি জানি আমার ভিডিওটা দেখার পর তুমি উত্তর দিলে বলবে না ওরা কল করেছিল আমি আমি ফোন ধরেছি কল তো এখন এই টাকা পয়সা ব্যাপারে অনেকেই করে তাই করেছে কথা হয়েছে কথা বলেছে বললাম তো ইমেজ ক্লিয়ার করার দরকার তোমার সব সময় ছিল আর তার জন্যই তুমি কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারদের হাতের মধ্যে তুমিও দুলছো কথা তুমি বলেছো দেখো বলেছি না দিনের শেষে আমরা তোমার সঙ্গে কার কার কথা হয়েছে কি কথা হয়েছে খবর আছে আমরা খবর পাই আমরা না এমন করে কাজ করি এর সাথে কথা হয়ে গেছে হুম তো কথা হয়েছে তো ইমেজ ক্লিয়ার করার দরকার পড়েছে বলেই তুমি কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারের সাথে কথা বলেছো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারের কাছে গিয়ে তুমি কমেন্ট করেছো আর কি সুন্দর যেখানে কি না মুখের ভাষা এই ধরনের ভিডিওতে গিয়ে কথা বলছে না 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 আমাকে একটু এখন রিউইন করতে লাগবে কারণ আল্লাহ বলবে তো চিলে কান নিয়ে গেলে কানে হাত দিয়ে দেখতে লাগে তাই আমি চিলে কান নিয়ে গেলে কানে হাতটা দিয়ে দেখি আমি গেছিলাম ফর্টিসে আমি কিছু খবর এনেছি না আগেও চিকিৎসাটা করি আনো তারপরে নয় ভিডিও করব দেখা যাক না পুনেতে যাবে পুনেতে গেলে সেরকম কোনো খরচ হবে না নিজেই বলছে আমরা বলিনি ও নিজেই বলেছে সেরকম খরচ না হলো খরচ আছে না হলো আছে কিছু কিছু লোক তোমাকে বলেছে যে বাচ্চাটার সুস্থতাটাই কামন কামনা সবাই সবাই চাই বাচ্চাটা সুস্থ হোক যে কোনো মেথডে সুস্থ হোক তাহলে তাই যদি হয় তুমি পার্টিকুলারলি ওই ট্রিটমেন্টটার নাম করে বলতে পারতে আমার ছেলের চিকিৎসার দরকার তার জন্য টাকা দাও পার্টিকুলারটা বড় নাম বলে বড় টাকাটা নেওয়া যায় তাই না কালকে তুমি বলেছ টাকাটা যদি তুমি পুরোটা খরচ না করো তুমি টাকাটা দান করে দেবে হ্যাঁ যার দরকার মানে তোমার কাছে অফিসিয়ালি অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তোমাকে তুমি ভেরিফাই করবে সে দরকার আছে কিনা তারপর তুমি দানের টাকা দান করবে গুড গুড নিজের জন্য নিজের ফুর্তির জন্য সেই টাকাগুলি তুমি রাখবে না ঠিক এই কথাটা কিন্তু আরেকটা মানুষও বলেছিল যে কিছু জায়গায় যার স্ত্রী মারা গেছে যে সেও নাকি টাকাটা পুরোটা দিয়ে দেবে যখন যা প্রয়োজন হবে জানো সেও প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার মতো উঠিয়েছে না তিরিশ লাখ টাকা উঠিয়েছে তার এগেন্সে তুমি অবশ্যই কেসও করে করা হয়েছে এটা শুনেছি সত্যি কিন্তু জানি না হুম সে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছে আরেকটা ক্যান্সার পেশেন্টকে মাত্র পঁচিশ হাজার আউট অফ থার্টি ফর্টি ল্যাক্স তো তুমিও সেরকম দরকার যদি কারোর হয় 
তুমি তাকে দিয়ে দেবে কেন যেই টাকাটা বাঁচবে সেই টাকাটা যে কোনো এনজিওতে দান করতে পারো গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলো তো চুরির চান্স নেই টাটা মেমোরিয়ালে একটা ক্যান্সার পেশেন্টদের জন্য আলাদা উইং আছে যারা গরিব ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে সাহায্য করা ওই টাকা থেকে যেটাকে ডোনেশন ফান্ড বলে তুমি সেখানে পুরো টাকাটা দান করতে পারো যে এই টাকাটা আমার আমি নিয়েছিলাম আর ওইখান থেকে টাকা চুরি হওয়ার বা টাকাটা মিস ইউজ হওয়ার চান্স নেই ওটা পার্টিকুলারলি ক্যান্সার প্যাশেন্টদের জন্যই খরচ হয় ন্যাশনাল ব্লাইন্ড একটা জায়গা আছে এখানে শুধু অন্ধদের জন্য খরচ করা হয় ওইখানে টাকা আমিও দিয়েছি ওই সব জায়গাতে দেওয়া হলে একটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের মতো ওইখান থেকে ওটা ওই বিভিন্ন ব্লাইন্ড স্কুলের কি কি লাগে না লাগে ওরকমভাবে খরচ করা হয় তুমি দাম করতে পারো ওখানে পার্টিকুলারলি কোনো লোক তোমার কাছে অ্যাপ্লিকেশান স্যার দেবে আমি কি বলেছি অ্যাপ্লিকেশান কথা কারণ তুমি বলেছ যার দরকার আছে তার মানে তুমি জানবে কি তার দরকার আছে হুম তো এই বড় বড় কথাগুলি না বড় বড় ব্লগারদের মুখেই বোধে মানে এবার আসছি তুমি সেকেন্ড অপিনিয়ন ফার্স্ট অপিনিয়ন আমিও জানি তুমি পুনাতে গিয়ে ট্রিটমেন্টটা পুরোপুরি করাবেই না ইয়াস ভিওয়ার্স তোমরা নোট করে রাখো যারা আমাকে সেদিন কমেন্টে লিখে গেছিলে এসে দু মাস ওয়েট করুন তারপরে দেখেন না বিএমটি হয় কি না তারপরে না হয় ভিডিও করবেন দেখলেন তো আপনারা যারা দু মাসের ওয়েট দু মাস ওয়েট করতে লাগলো না আমি এটা আগেই জানতাম এবার আসছি একটা সুন্দর কথাতে তুমি সব সময় সব ভিডিওতে বলো আর জানো ভিউয়ার্সরা আমার কাছে টাকা চাইছেন কি করব কি করব বলো কি করব হ্যাঁ দিয়ে দেবো তোমরাই বলো দিয়ে দিলে তোমরাই পারবে রুট অহংকারী ভিউয়ার্সদের থেকে তাদের মতামত নাও তাদের মতামতগুলি তুমি শোনো তোমার কমেন্ট বক্সে হার্ডলি দুই থেকে তিনটা কমেন্ট নেগেটিভ থাকে হার্ডলি সেখানে তুমি চাইলে সেই কমেন্টগুলিকে ইগনোর করতে পারতে কমেন্ট বক্স ভর্তি থাকে ইগনোর নেগেটিভিটি ইগনোর নেগেটিভিটি ইগনোর করতে পেরেছ ইগনোর করতে নেগেটিভিটিটাকে পেরেছ পারুনি কেন পারুনি ওরা তো জানেই না তুমি নেগেটিভিটি যদি ইগনোর করো কি দিয়ে ভিডিও করবে কন্ট্রোভার্সি টেনে এনে ভিডিও করছো প্রফিট হয়নি যেই আশা নিয়ে যেই বুক বেঁধে ছেল ওষুধটাকে মার্কেটে তোমার ছেলে অনেক দিদিও অসুস্থ পেরেছ পারোনি পেরেছ পারোনি ভেবেছিলে এইভাবে এক ধাক্কায় উপরে উঠে যাবে উঠতে পারোনি ভেবেছিলে প্রচুর ভিউজ কামাবে তাতে হয়তো তোমার আর সেভাবে দরকার পড়বে না উল্টো হয়ে গেল ব্যাপারটা তাই না থার্টি কে ফর্টি কের মতো ভিউজ হচ্ছে সেখানে ম্যান্ডির নাইনটি সেভেন কে এইটটি ফাইভ কে সেভেনটি সেভেন কে না ম্যান্ডি এখন নোংরামি করছে না ম্যান্ডি নোংরামি করছে না ম্যান্ডি এখন নর্মাল ভিডিও দিচ্ছে পাবলিক দেখছে কেন জানো তো ও কন্টেন্টে ভাবছে সেদিন তোমার হাজব্যান্ড ভিডিও লাইভে বলেছিল যে আমাদেরও কাজ থাকে ব্লগিং করায় তো ইজি না ব্লগিং করা মানে কন্টেন্টে ভাবতে হয় নিত্য নিত্য কন্টেন্ট দিতে হয় না হলে পাবলিক কেন ভিউজ দেবে এই কথা তুমি আজকেও বলেছ এক এক সেম থিং দেখলে লোকের কতটুকু ভালো লাগে কন্টেন্টে ভাবতে হয় শুধু কি এই সামান্য একটু ব্লগিং করতে কন্টেন্টে ভাবতে হয় আর যারা ইট ভাঙে তাদের ম্যানুয়ালি খাটতে হয় না যারা স্কুলে গিয়ে পড়ায় তাদের নোট নিয়ে ভাবতে হয় না যারা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে কাজ করে তাদের টার্গেট ফুলফিল করতে হয় না বড় বড় বিজনেসম্যানদের বিজনেস কিভাবে এক্সপ্যান্ড করবে ভাবতে হয় না বড় বড় কোম্পানিতে যখন মিটিংয়ে বসা হয় না কি নিয়ে মিটিংয়ে বক্তৃতা দেবে কি নিয়ে মিটিংয়ে কথা বলবে মিনিস্টারদের দেখতে হয় না তোমরা একটাই কাজ করো একাই কন্টেন্ট ভাবো নাইন টু সিক্স কাজ করার পর এক একজনের বসের মন জয় করতে পারে না এক একটা বড় বড় তোমাদের স্কুলে কিন্তু স্কুল সব স্কুলে নেই আফটার সকাল সাতটাতে দুটো মধ্যে স্কুল করার পরও একটা প্যারেন্টস কল যদি আসে কোনো টিচারের এগেনস্টে তার ডাকে চলে যাবে কনস্ট্যান্ট হোমওয়ার্ক কপিতে কতটুকুন ভুল কতটুকুন কি এটাতে চলতে লাগে ওদের চিন্তা করতে লাগে না ওই সব জগৎ তো দেখোই নাই তোমরা না জানি কোন জন্মে কোন ঈশ্বরকে পূজা করেছিলে যে বিনা খাটুনিতে ভাইরাল হওয়ার জন্য লাখ লাখ রোজগার করতে পারছো আর বাকিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে পারছে না সবজিওয়ালা যে দুপুর দুটোর সময় খাঁকার ওদের সবজি বিক্রি করে বা যে আইসক্রিম ওলা আইসক্রিম নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কত টাকা ইনকাম করে দিনের শেষে গিয়ে ওদের পরিশ্রমটা কতক্ষণ ভেবেছ না সবাই ভালো থাকে আর তোমাদের এই সামান্য কন্টেন্ট নিয়ে ভাবা ও মাই গজ টু সে কখনো বসের বকা কে জিনিস দেখোনি কখনো ট্রেনে বাসে চড়ে গিয়ে কাঠ পাঞ্চিং কাকে বলে জানো না একটা প্যারেন্টস কল একটা লোকের চাকরিটা চলে যেতে পারে জানো না তোমাদের শুধু ভিউজ কম সেখানে তুমি রাজা তুমি রানি তোমার ব্লগিংয়ে তুমি রাজা তুমি রানি তোমার উপরে কেউ ছড়ি ঘুরাচ্ছে না কিন্তু 
ওইখানে চুরি করে আর বিজনেসম্যানদের ওরা তো লোন নিয়ে বিজনেস করে আর সেখানে বিজনেস যদি ফল হয় বড় বড় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে মালিক থাকে তাকেও কিন্তু জেলের ভাত খেতে হচ্ছে কারণ সে লোন দিতে পারেনি সরকারকে টাইম মতো বুঝতে পারলে এবার তুমি বলছো যদি ছেলের দিকে ফোকাস করি তাহলে কন্টেন্ট কি করবো আর কন্টেন্ট না হলে ভিউজ হবে না অনেক তোমার ফলে যারা ভিডিও করেছে অনেকে বুঝিয়েছে ছেলের দিকে লক্ষ্য রাখো তোমরাদের চ্যানেলটা কি ডেইলি লাইফস্টাইল সেখানে ছেলের যত্ন এটাকেও তুমি তোমার কন্টেন্ট করতে পারো যে এখন আমি এই কি ব্লাডেড নয় যা খাও আনার খাওয়ালাম আমি খেজুর খাওয়ালাম খেজুরের চাটনি করলাম টমেটো দিয়ে সব দেট আমার বাচ্চাটার ব্লাডটা ঠিক থাকে আনার ছুলছি আনারটা খাওয়ালাম বাচ্চাটাকে কাদা মাদা মধ্যে কাদাতে আমরা বলি কৃমি হয় কৃমিতে বলি হিমোগ্লোবিন কমে কখনো খেয়াল রেখেছ যেমনে তেমনি মাটি ছাটিতে তোমাদের অভ্যাস বাট স্টিল ইউর বাচ্চাটা অসুস্থ হুম এগুলো কখনো খেয়াল রেখেছ তো সেইভাবে এই এই পাতাটা খাওয়ালে হয় পালং শাক ডেলি করা যায় তুমি তো রান্নায় অনেকগুলি পদ করতে পারো আর সেই পদে প্রত্যেকটা পদের মধ্যে এমন রেসিপি যেটাতে কি না আয়রন কন্টেন্ট থাকে স্পিনাচ মানে পালং শাক খেজুর দিয়ে টমেটো চাটনি আনার ছুলে খাওয়া আনার নানা রকমভাবে খাওয়ানো যায় ফ্রুট স্যালাড করা যায় সেই ফ্রুট স্যালাডগুলি তো পাবলিকও খুশ হবে তোমার ওটা আইটেম হবে কন্টেন্ট হবে তাই যখন তোমার কন্টেন্টটা মেইন করে ছেলেকে ফোকাস করতে পারবে না আর ছেলেকে ফোকাস করলে কন্টেন্টে মন দিতে পারবে না কথাটা অবজেকশন এবার তুমি বলেছ না ভিডিওর বাইরে ভিডিও করব না নোংরা ভাবে ফান্ড রেস করেছি কেস করছো ওপেন চ্যালেঞ্জ করে দেখা কাকে ওয়ার্নিংটা দিলে ভিউয়ার্সকে কারোর ঠেকা পড়ে নাই কেস করতে কারোর ঠেকা পড়ে নাই উকিলের কাছে দৌড়াতে তোমাদের নয় পয়সা চলে আসবে কাঁদতে পড়ে যাবে উকিলের টাকা নাই কিন্তু মানুষ পারবে না কাঁদতে কাজ লোকও দেবে না তোমাদের মতো তোর বড় বড় ব্লগার সবাই হতে পারে না হ্যাঁ আর তুমি এই কথাগুলি অনেকবারই বলেছ কন্টেন্ট নিয়ে তোমার চ্যানেল তুমি দাঁড় করিয়েছ অনেক কষ্ট করে বা নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখিয়ে হ্যাঁ মানে কোনো রকম বাজে কিছু না দেখিয়ে তাই তো খোঁচাটা কাকে মেরেছো ম্যান্ডিকে ম্যান্ডি বাজে এখন করেছে দু হাজার তেইশে আগে করে নেই আগে করে নেই ম্যান্ডিও কন্টেন্ট নিয়ে ভাবে আর কন্টেন্ট নিয়ে ভাবা এটা না কন্টেন্ট নিয়ে ভাবা মানে হচ্ছে পাবলিক কোনটা খাবে তুমিও ভেবেছিলে তোমার ছেলেরটা পাবলিক এই সাধারণত পাবলিকরা খায় আহা উহু আহা উহু আহা উহুটা খায় তোমার ল্যাক ফ্যাক্টার ল্যাক কাজে করেনি পাবলিক খায়নি কয়েকটা চ্যানেল কয়েকটা ভিডিও খেয়েছে যেগুলিতে তুমি ওই ইনসাইড আউটের মুখ লাগিয়েছ কার কার কি থাব্বা লাগিয়েছ এইগুলিতে তুমি ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে তোমার চ্যানেলটাকে এত বড় করেছ তোমার আগেও ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে তোমার চ্যানেলটাকে অনেক বড় করার কথা আছে কি সেই ক্রিয়েটিভিটিগুলি যে ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে কিছু কিছু ক্লিক বেড থামনেল আজ কোনো রকম উপায় না পেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম তাই না দুটো বড় ইউটিউবারের পা চেটে মানে ম্যান্ডির আর ওই কল কল কললের বইয়ের ফটো দিয়ে দুটো ইউটিউবারের পা চেটে বড় হলাম গ্রামের বাড়িতে বাথটাব দেবো যে বাথরুম পরিষ্কার যে বাথরুমটা হয় নাই বানাই নাই তার আগে তুমি বাথটাব দিয়ে দেখিয়ে টেকিয়ে দ্যাটস ইস কল ক্রিয়েটিভিটি না তারপর খামার বাড়ি করলাম যেখানে আমি বললাম যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলে শুধু সানডেতে আসবে আর বড় বড় ইউটিউবাররা যে কোনো সময় আসতে পারবে কারণ তোমার একটা বড় বড় ইউটিউবারদের জন্য দরজাটা খোলা ছিল ছোটোদের জন্য নিয়ম ছিল অনলি ফর সানডে বাকি দিনে আসাটা নিষেধ কারণ ওই বাড়িতে গেলে শাশুড়ি সাবস্ক্রাইবারদের সাথে বাজে কথা বলে যায় তোমার সম্বন্ধে আর কিন্তু বড় ইউটিউবাররা এনি টাইম এনি ডেট মনে পড়ে দ্যাট ইস কল ক্রিয়েটিভিটি তাই না তারপর খামার বাড়ি যখন করলে যখন অনেকের নেগেটিভ ভিডিও করেছিল যদিও আমি করিনি আমার মনে হচ্ছে তোমার আমার সবসময় মনে হয় একটা মানুষ তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি কোনো কিছু চেষ্টা না করলে কোনো দিনই মানে কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না চেষ্টাটাকে আমি কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলাম অলওয়েজ পজিটিভ ভিডিও আমাকে ওই দিন লিখে গেছে দিদি আপনি আমি যখন মেনি নোংরামি করছিল না তোমার হয়ে ভিডিও করেছিলাম ভিউজ হয়নি তাও করেছিলাম দেখো গিয়ে মেয়েটা কিভাবে খাটছে সেলুট দিয়েছিলাম সত্যি মেয়েটা সব দিক দিয়ে আছে কি গান কি নাচ কি আঁকা বলে চেষ্টা করেছিলাম বেশ নয় দেবী আজ করে থাপ্পড়টা খেয়েছি নেভার মাইন্ড সময় সবারই আসে এভরি ডগ হ্যাজ দেয়ার ওন ডে তাই না হার করতে কার দিন আতায় তো এখন আমার দিন এরকম চলছে চলুক এবার কোথায় ছিলাম আমি হ্যাঁ তো ওই ক্রিয়েটিভিটিতে তুমি আমি যখন বলেছিলাম তোমরা খারাপ জিনিস দেখো বলেই খারাপের দিকে ভিউজ হয় কিন্তু দেখো গে এই আমাদের অসুস্থ বাচ্চার মেয়া 
কি সুন্দর কন্টেন্ট দিচ্ছে তখন তুমি তখন তোমাকে লোক বলছিল যে এই খামার বাড়িতে এত জল ওঠে এখানে কি করে তুমি খামার খুলবে তখন তুমি বলেছিলে তোমরা বোঝো না আমি বড় বড় চ্যানেল মানে এই গ্রাম বাংলা চ্যানেলগুলি দেখি হ্যাঁ দেখার পর ওইখান থেকে আমি আইডিয়া নিচ্ছি আজকে তুমি বলেছ কোনো ফেক আইডি দিয়ে ওরকম খারাপ কাজ ফেক আইডি দিয়ে আবার কে খারাপ ভিডিও করে ব্লগ করে আবার কি কারোর কন্টেন্ট চুরি না করে তখন তুমি কিন্তু বলেছিলে যে আমি এরকম অনেক বড় বড় চ্যানেল দেখি যারা কি সুন্দর করে এরকম করে খামার বাড়ি করে সাজ সুজ করে অনেকটা রোজগার করছে তখন আমিও বলেছিলাম যে হ্যাঁ ওই ভিডিওতেই আমি বলেছিলাম আমিও বাংলাদেশের কিছু চ্যানেল দেখি তোমার সন্ধ্যেই বলেছিলাম দই এলে গ্রোটো করে এরা খুব সুন্দর করে ভিডিওগুলি করে গ্রাম বাংলার ছবি দেখিয়ে দেয় আমাদের ইন্ডিয়াতেও আছে যেরকম ওই সানু করে পপি করে এদের চ্যানেলগুলিও তো মানে ব্লগগুলি তো ভালো করে আমরা গ্রাম বাংলার চেহারাগুলি দেখতে পারি একদম কান টেনে কথা বলছি আমি কানে হাত দিয়ে ভিডিওতে কথা বলছি তাই তুমি ওই সব তখন বলেছিলে আজকে তুমি নিয়ে বসলে সোনার গয়না হুম তোমার কি গয়না আছে কি না কি নেই তোমার কোনো গয়না বারবার তুমি কথা বলছো যদি তুমি ঘর না করতে যদি তুমি গয়না করতে তাহলে এখন কাজে আসলো হলে তুমি যে রোজগারটা করেছো সেটা তুমি ঘরে যদি না লাগাতে তাহলে তুমি ওটা দিয়ে গয়না করতে তাহলে কাজ কাজ হতো কারণ তুমি এখন ওই গয়নাগুলি বন্ধক দিয়ে তুমি টাকা আনতে পারতে কিন্তু মানুষের বাস থেকে একটা মিনিমাম তো ঘর লাগে তাই না আর তোমার ঘরটা তুমি তেমন কিছু করনি নিজেই বলেছো মাপ তো দুটো রুম করেছো সেরকম কিছু একটা হাই প্রোফাইল তো ঘর করনি ইলেকট্রিক বাথরুমও করনি তো সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি সেরকম একটা ঘর করনি আর তুমি গয়নাগুলি এখন তুমি বন্ধক দিলে হলে তাই তো বন্ধক দিয়ে তুমি ঘরের জন্য চার পাঁচ লাখ টাকা খরচ করেছো ম্যাক্সিমাম আর সেখানে তুমি চার পাঁচ টাকার লাখ টাকার গয়না যদি কিনতে চার পাঁচ লাখ টাকার গয়না দিয়ে তুমি চার পাঁচ লাখ টাকায় পেতে কোনো প্রফিট হতো না তাহলে তুমি যে গাড়িটা খরচ করছো চার পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কই এখন পর্যন্ত তুমি তো গাড়িটাকেই বিক্রিও করছো না বন্ধ করে দিচ্ছ না তুমি বারবার লোকের থেকে টাকা নিয়েছো কিন্তু গাড়িটাকে কিন্তু এখনও রেখে দিয়েছো ইনট্যাক্ট জানি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি তুমি বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু গাড়িটা বিক্রি করার কথা তুমি বারবার বলছো তো করছো না আর তুমি বললে তুমি টাকা উঠিয়ে ফুর্তি করবে না হুম তোমার মনে হয় তুমি টাকা উঠিয়ে তুমি এখন ফুর্তি করবে আমি প্রোটেস্ট করেছিলাম কিছু কিছু কন্ট্রোভার্সি কেটারা ভিডিও করেছিল যে এটা করবে ওটা করবে আমি জানি তুমি কিছুই করবে না এখন কারণ পড়লে ভিউয়ার্সরা ছাড়বে না হ্যাঁ তোমার রুডনেস তোমার এগুলি দেখার পর অধ্যত্ব দেখার পর পাবলিক তোমার পাস থেকে অনেকটাই সরে গেছে যারা তোমার কাছে ইমোশন নিয়ে এসেছিল মানুষ নত মাথা দেখতে ভালোবাসে এরকম মাথা দেখতে ভালোবাসে না এই সমাজ তোমাকে সবাই বলছে অসুস্থ বাচ্চার মা তো মাথা ঠিক নেই অসুস্থ বাচ্চার মা তো মাথা ঠিক নেই তোমার মাথা খুব ভালোভাবে ঠিক আছে কিন্তু অতিরিক্ত খাই খাই করতে গিয়ে না যেটুকুন আছে ওইটুকুন চলে যায় ওই যে গল্প আছিল না বেশি দেখে খেতে গিয়ে ওপর থেকে পড়ে গেছিল কারোর মুখের কাবারটা অনেকটা সেরকম অবস্থায় তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে অতিরিক্ত লোভ ঠিক না তুমি বলেছিলে কি আছে না আছে আমি দেখে দেব কি আছে না আছে কিছুদিন হয়ে গেলেই আমি কিউআর কোড ডিলিট করে দেব এখন কি বলছো পুনের থেকে আসার পর আমি আমার কিউআর কোডটা ডিলিট করে দেব রোগ দেখানোর পর পুনের থেকে আসার পর তোমার কিউআর কোড এমনি তো ডিলিট করতেই লাগবে কারণ তখন তোমাকে চারিদিকে লোক ধেরে ধরবে যে তুমি কোন ট্রিটমেন্টটা করাচ্ছ আর এটার ফাইনাল রেজাল্ট পাবলিক এখন থম মেরে থম মেরে বসে আছে তোমার বাচ্চার ট্রিটমেন্টটা কোথায় শুরু করছো দু মাসের মধ্যে তুমি যেটাই করানো কেন বিএমটি করো আর তুমি ওই ওই পুনের ট্রিটমেন্টটাই করাও পুনে কোথায় ট্রিটমেন্ট করাবে রুবিতে যাই হোক ট্রিটমেন্ট তুমি যেখানেই করাও না কেন পাবলিক দেখার জন্য বসে আছে একটা বা দুটো ইঞ্জেকশন দিয়ে যদি মনে করো যারা ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করব না ওই পায়খানার মতো করে আর ওই খামার বাড়ির মতো করে এটা পাবলিক মানবে না ঠিক আছে আর ক্রিয়েটিভিটি ঠিক যেমন বললে ওই দিন তুমি কারোর ভিডিও দেখে ভিডিও করো না কারোর জিনিস দেখো না তোমার হ্যাঁ আবার করো না বলছো কিন্তু তোমার ভিডিও ওইটা ভিডিওটা তোমার হাজব্যান্ড দেখেছে তাই তো বা কমেন্ট সেকশন তোমার হাজব্যান্ড দেখেছে তুমি দেখো নি তুমি কিছুই বোঝো নি আর তারপর তুমি লাইভটা করলে লাইভটা করে তুমি আফসোস করলে তোমার জীবনটাই আফসোসে গেল ঠিক যেমনি তুমি ম্যান্ডির লাইভটা দেখার পর তোমার কান্না আসছিল ম্যান্ডির লাইভটা থার্ড ক্লাস লাইফ ছিল ম্যান্ডি কিন্তু আমাকে খুব ভালোবাসে এখন দেখেছ তো ভিডিওতে প্যাশনই দেবি প্যাশনই দেবি বলে ইয়েস ম্যান্ডি জানে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না ফেক কথা প্যাশনই দেবি ভিডিও করে না তো তোমার তখন আমি বলেছি তোমার কী দেখে কান্না আসছিল হুম এরকম একটা নোংরা কাজ দেখার পর যেখানে ম্যান্ডির হাজব্যান্ড দুঃখিত লজ্জিত ফিল করেছে আর তোমার সেখানে দেখে কান্না আসছিল 
ঠিক তেমনি তোমার নিজের লাইফটা দেখাবে তুমি ভাবছো তুমি কেন এরকম লাইক করলে কারণ ওইখানে তোমার অদ্ভুতটা বেশি বেড়ে গেছিল রুডনেস অতিরিক্ত বেড়ে গেছে তুমি বলবে তোমার মাথা ঠিক নেই তো মাথা যে খুব ঠিক না থাকলে কোনো কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটারকে তুমি আপনি থাকছেন স্যার লিখতে পারো না তুমি লিখনি আপনি থাকছেন স্যার লাইনটা ছিল তোমার মতো একজনের এই ওয়াইটিতে দরকার আছে তাই বুঝি তা মুখের ভাষা গালাগাল দিয়ে ভিডিও যারা করে এদের খুব দরকার তাই না তাই না কাউকে খুব ঝাটার বাড়ি জুতোর বাড়ি ঝাড়ুর বাড়ি শুনতে তোমার কানটা খুব ভালো লাগছিল কারণ তুমি ওই কথাগুলি মুখে বলতে পারো না বিং এ ব্লগার তাই না বড় ব্লগ এই এই পড়াশোনা যায় না তাই আমার ঝাড়ুর বাড়িটা অন্য কেউ দিচ্ছে যে শুনতে তোমার খুব ভালো লাগছিল তাই না প্রত্যেক দিন তুমি তোমার ভিউয়ার্স জিজ্ঞেস করো কি করো কি করো কি করবো আর প্রত্যেকটা ভিউয়ার্স বল তোমাকে বলছে ব্লগিং করো ব্লগিং করো ব্লগিং করো কন্ট্রোভার্সি বন্ধ করো কন্ট্রোভার্সি বন্ধ করো তুমি কথা বলা কথা বলা এই তুমি দুই তিন মিনিট কথা বলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো আর মানতে পারছি না তুমি সেটা শুনছো না নিজের পায়ে কুড়াল নিজে দিচ্ছ বললাম তো দুটো মাস সমস্ত লোক থমকে আছে ট্রিটমেন্টটা কি করছো সব কিছু মাছ পথে ছেড়ে দিয়েছ বাচ্চা সেটা কিন্তু পুরো করে থেমো এই হাফ ডান এটা করতে করতে ওইটা স্কুলে পড়তে পড়তে খামার বাড়ি খামার বাড়ি করতে করতে গাড়ি গাড়ি করতে করতে আমি গান গাবো আমি আমি নাম করেছি গান করে তিন লাখের ওপর ভিউজ পেয়েছি আমার গানের ভিডিও করে হ্যাঁ তো ওই ওসব না ওই সব জিনিস করো না হ্যাঁ ওই সব জিনিস না করে বাচ্চা চিকিৎসাটা ফুল যেটাই করো শেষ করো কমপ্লিট করো তোমার প্রতি জিনিসটা ইনকমপ্লিটের ব্যাপার আছে সেটা করো না বাচ্চাটাকে তোমার রাজপুত্র তোমার সন্তান তোমার সব দিনের শেষে আমিও একটা মা একটা বাচ্চাকে নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না কিন্তু মার ভুলগুলি ধরিয়ে দিতে লাগে ধরিয়ে দিতাম না দিতাম না তোমার পাশে কথাগুলি বলে তোমার যে কতটা উপকার করেছি তুমি বুঝতেই পারছো না যদি তোমার হয়ে এই ভিডিওগুলি না করতাম না তুমি আরও কিছু বড় ভুল করতে সেটা আমি টের পেয়েছিলাম তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্যই কিন্তু আমি বেরিয়ে এসেছি যখন তুমি বরের সাথে ঝগড়া বলে একটা ক্রিয়েটিভিটি দেখাচ্ছিলে তখন আমি বলছিলাম তুমিও কি তোমার বরের গায়ে এখন পরক আর ধাব্বা লাগাবে তুমি কিন্তু আমাকে রিপ্লাই দিয়েছিলে নেগেটিভভাবে দিয়েছিলে দেওয়ার পরে কিন্তু আর বরের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছিলে আর এটাকে ব্যাপারটাকে আর টানো নি আটকটাকে টানো নি ঠিক আছে শুরু করেছিলে থেমে গেছো তাই এখনও তোমাকে নিয়ে বলছি অ্যাট প্রেজেন্ট তোমার খারাপ লাগছে তোমাকে আমি কেন থামাচ্ছি কোথায় বলছি তুমি আর একটু ভুল হতো করতে আর অনেক টাকা উঠাতে তারপর যখন তুমি চিকিৎসাটাকে সব কিছু না করতে না এই ভিউয়ার্সরা যেমন মাথা পেতে দিতে পারে ভিউয়ার্সরা চুপচাপ তোমার কাছ থেকে সরে যেতেও পারবে এবং সরে যাওয়াটা বোধ হয় অনেকটাই শুরু হয়ে গেছে যারটা ফল তুমি তোমার ভিউজে দেখতে পাচ্ছ ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাকে ভালোবাসতাম ভালোবাসি ভালোবাসব বাচ্চাটার জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা সবচেয়ে বড় কথা তুমি যে দুটো স্টেটে আসবে বা যে দুটো জায়গায় আসবে দুটো জায়গায় আমার খুব কাছের জায়গা দুঃখ এক জায়গাতেই তোমাকে হয়তো কাছ থেকে আমি দেখতে পারবো না কারণ তুমি এখন পুনেতে যাচ্ছ যাই হোক ভালো থেকো আর দয়া করে ব্লগিং চ্যানেলের মধ্যে কোনো রকম কন্ট্রোভার্সি না এনে শুধুমাত্র বাচ্চাটাকে নিয়েই ভাবার চেষ্টা করো মানুষের মন থেকে এক দূরে চলে গেলে না আর ফিরে আসাটা অনেকটা লেট হয়ে যাবে তোমার ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে কিন্তু অনেক ঝোল ছিল আমি যদি পারতাম আমি জানি কোনটায় কোনটায় যদি দেখি তুমি আর থামছো না তোমার ক্রিয়েটিভিটি কোন কোন মাসে কোন কোন ভিডিওতে কি কি ক্লিকবেট দিয়েছ কি কি করনি তুলে ধরতে বাধ্য হব ভালো থেকো বাই